Obiecując Wam ostatnio ciekawych Polaków na vlogu, ani trochę nie żartowałem. W dniu wczorajszym wybraliśmy się aż do miejscowości Barbersville w stanie Virginia. Mówię aż, ponieważ jest ona położona o 3,5 godziny jazdy od miejsca, w którym my mieszkamy. Ale po zapoznaniu się z osobistością, która dzisiaj gości na naszym vlogu, myślę, że sami stwierdzicie, że było warto. Nagraliśmy już oficjalną część naszej rozmowy, ta jest mniej oficjalna. My się z Robertem dopiero poznaliśmy i teraz przedstawimy Roberta Wam wszystkim. Robert jest w zasadzie bardzo oficjalną osobą, bo jesteś konsulem honorowym, tak? Tak, tak, jest pierwszym w Virginia. Co należy do zadań konsula honorowego i jak się zostaje konsulem honorowym? No to znaczy, jak się zostaje konsulem honorowym, to ja jeszcze nie wiem. <laughs> Powiem, że, że w moim przypadku to przez kilkanaście lat zajmowaliśmy się promocją polskiej kultury, muzyki, sztuki, filmu. Bez żad oczekiwania żadnych, żadnych tytułów i żadnych oficjalnych nagród z tego, z, z tego powodu i któregoś dnia dostaliśmy, dostałem zapytanie z ambasady, czy nie chciałbym wypełnić swojego życiorysu i, i, i być może zostać pierwszym rozwiązaniem Polski honorowym konsulem tutaj na Stan Virginia. Także to jest wielki honor, dlatego że jesteśmy niedaleko od Waszyngtonu. Nie ma nas dużo Polaków tutaj, ale jesteśmy bardzo prężni. Jak widziałeś może nasze rezolucje i tak dalej, także działamy tutaj bardzo prężnie, promujemy Polskę i, i polską kulturę, muzykę i sztukę. Jedna z najbardziej e, rzeczy, z których jestem bardzo dumny, to są właśnie rezolucje, które osiągnęliśmy tutaj w Virginii. E, co ja znaczy rezolucje? To znaczy to, że na przykład tutaj ta rezolucja, e, która została jednogłośnie przegłosowana w zarządzie tutaj w Virginii, w parlamencie w Virginii, e, uznała, że e, 15 października jest Dzień e, Kościuszki w Virginii. 11 października jest Dzień Płaskiego w Wydzieni i to będzie na zawsze obchodzone teraz przez cały zarząd w Wydzieni. Także jesteśmy tylko jednym z dwóch stanów w i w całych Stanach Zjednoczonych, które celebrują obu tych polskich i amerykańskich bohaterów. Także to jest coś, co będzie um, kontynuowane na wieczność. To nawet jak mnie już nie będzie na tym świecie, to wciąż w Wydzieni będzie celebrować Dzień Kościuszki i Dzień Płaskiego. Także to jest jedna z takich, um, takich moich życiowych osiągnięć, jak mi się wydaje. Cieszę się z tego bardzo. Ja wiem już, że się urodziłeś w Warszawie, bo już mi o tym powiedziałeś, ale jak długo mieszkasz w Stanach? Od 1988 roku, czyli większość mojego życia, mieszkam tutaj w Stanach, także jestem super zadowolony, że miałem okazję urodzić się w Polsce i wybrać Amerykę jako mój, mój, mój drugi, moją drugą ojczyznę. Także jestem, wygrałem loterię życiową. And you speak fluent English, so if we wanted to, we could have the entire conversation in English without a problem. Absolutely. Ale nie zapomniałeś polskiego języka, to jak to się stało, że y, przez te wszystkie lata mówisz nadal tak, tak, tak pięknie po polsku? To mi się wydaje, że czym dłużej jestem za granicą, tym bardziej chcę ten polski język pamiętać, tym lepiej mówię. Pamiętam kilka lat na początku jak przyjechałem tutaj do Stanów, to zacząłem używać najciłości angielskich w języku polskim. Teraz próbuję znaleźć odpowiednik polski, nie używać angielskiego, nie mieszać tych, tych języków, dlatego że Polacy nie gęsi swój język mają. Ja wciąż to wierzę. A jak się spotykasz z takimi rdzennymi Polakami z Polski, to mówią Ci, że masz akcent inny? O tak, oczywiście. Tak? To znaczy czasami jeszcze nawet i moja żona też mówi, co ty powiedziałeś po angielsku? Także ja mówię jeszcze wciąż śmieszne rzeczy, mówię po angielsku i mówię śmieszne rzeczy po polsku również, także tak to jest. To powiedz mi tak na szybko trochę, w jaki sposób promujesz Polskę i polskość tutaj, ponieważ ja już trochę o tym wiem, ale chcę, żeby to nasza publiczność od ciebie usłyszała. To znaczy, że przez 15 lat promuję muzykę Chopina, organizujemy koncerty w tak zwanym stylu salonowym, w winiarni, w Barbers of Vineyards, bardzo znanej winiarni włoskiej, której produkty, te wina były używane w Waszyngtonie na inauguracji prezydenckiej i tak dalej. Także mamy, mamy to właśnie szczęście, że możemy urządzać te koncerty w takim stylu, jak Chopin sobie wyobrażał. W salonowe mniej niż 100 osób, bardzo taka kameralna jest ta, ta, ta nasza widownia. 
szampany. Żądamy, żeby ludzie się ubrali na to przy okazji. Te smokingi są również, suknie dla pań. Także chcemy stworzyć coś, może czego w tej chwili nam brakuje, że to życie ucieka za szybko, że może niektóre te wartości poprzednie, historyczne, może warto je przynieść z powrotem. Czy konsul honorowy Polski tutaj w Stanach w czasie prywatnym swoim siedzi i przegląda jakieś, nie wiem, magazyny polityczne dotyczących ważnych światowych trendów w tej chwili, czy na przykład ogląda Netflix? To jest świetne pytanie. Także jeżeli chodzi o Netflix, to te internetowe połączenie tutaj takie trochę kiepskie jest, jak zauważyłeś pewnie z żoną, nie jest najlepsze u nas na wsi. Ale oczywiście, że przeglądam przyszłość, dlatego że przyszłość, jeżeli mógłbym przewidzieć przyszłość, to dla swojej rodziny, dla nas, dla Polski, dla Wydzieni, to, to może przyczyniłby się do czegoś dobrego. Także zawsze staram się przewidzieć, co będzie, jakie są trendy, co się stanie, jeżeli chodzi o politykę, ekonomię, gospodarkę, żeby może w ten sposób się przygotować na to, żeby być gotowym na te zmiany, które nastąpią. Bo jedna rzecz jest pewna, że, że, że te zmiany są stałe, przez cały czas się będziemy zmieniać. Czyli faktycznie osoba na Twoim stanowisku musi y, utrzymywać y, się na bieżąco w tych wszystkich takich najbardziej istotnych sprawach światowych. Nie możesz po prostu tak sobie tego zlekceważyć. Jeżeli to chodzi, jeżeli um, ja chcę pomóc Polsce najbardziej jak mogę, to muszę wciąż być związany z Richmond, tam gdzie są ci wszyscy delegaci, senatorowie nasi w Dzieni stanowi. Um, utrzymuję kontakty z kongresmenami i tak, żeby mieć tą okazję, że w razie czego trzeba pomóc Polsce, trzeba pomóc Polakom. Mamy, mamy całą siatkę osób, które są przyjaźnie nastawione dla Polski. Jak, jak pewnie widziałeś te rezolucje, one zostały sponsorowane przez naszego delegata, który jest z pochodzenia Portugalczykiem, pan McFreyras, teraz to w wyborach kongresmeńskich, który bardzo się mile o Polsce wypowiada w tej chwili. Także dobrze, że wygraliśmy kogoś, kto to nie jest Polakiem, ale w międzyczasie inne osoby z wydzieli parlamentu podeszły do mnie i powiedziały, że one mają polskie pochodzenie i, i zanim żeśmy wiedzieli, jest 5 czy 6 osób w wydzieli, w całym zarządzie, które te polskie korzenie mają jednak. Także ci ludzie są. Polacy jesteśmy wszędzie. Czyli tak jak już prywatnie wcześniej rozmawialiśmy, jest na 60 milionów. Tak, no mój znajomy Grzegorz Fred, który jest współzałocielem 60 milionów Polaków, Polaków, sądzi, że jest 40 milionów Polaków w Polsce i 20 milionów nas jest za granicą, 10 z tych 20 jest w Stanach tutaj. Podejrzewam, że jest więcej, także czym więcej dobrego będziemy robili, tym więcej osób będzie w sobie odkrywało tą polską przynależność. A to zdradzisz w takim razie trochę, jakie są twoje prywatne pasje, co robisz faktycznie w czasie już tym całkowicie wolnym, jak chcesz po prostu coś dla, dla własnej przyjemności. To, to, jest, to jest ciężkie pytanie, Dawid, dlatego że ja nie, nie łapię ryb, nie gram w golfa, to tak się zastanawiałem właśnie, co ja robię, co bym chciał robić, jakbym, jakbym naprawdę na emeryturę któregoś dnia poszedł. Także ja, ja podejrzewam, że bym chciał uczyć, chciałbym, żeby, żeby, żeby można było przekazać moje doświadczenia, moje zdolności, moją, moje przemyślenia dla innej tej nowej generacji. Także ja wciąż przez, przez cały czas próbuję się uczyć, może jeszcze zrobię doktorat, żeby później podróżować za granicą i jeszcze być profesorem, wykładowcą gdzieś, czy zrobić to w tej chwili wirtualnie przez, przez internet, żeby przekazać to trochę, żeby dla tej nowej generacji przekazać, że, że można, żeby się podzielić tym, co, co, co zebrałem w ciągu życia, żeby to nie, nie umarło ze mną. To jest, to jest bez, dwóch, bez dwóch zdań, niezależnie od politycznych ramifikacji czy politycznych zmian w Polsce. Moim głównym celem jest właśnie to, żeby, żeby Polska była promowana tak, jak zasługuje na to, żeby była, żeby była, żeby mówiono o Polsce w dobrych słowach, żeby polska kultura, polska nauka, a polska edukacja, a polska ekonomia również oczywiście była promowana tutaj w Wydzieni. Z drugiej strony tak samo chciałem promować Wydzienie w Polsce również, żeby ta wymiana była korzystna dla obu stron. Także to jest takie tak zwane zwycięstwo, zwycięstwo dla obu stron. She's so 
her hair is longer, huh? She, yeah, she's um, she's not all Arabian. She's uh, half Arabian, half uh, warm blood. Uh -huh. Which one is Mushka? Mushka is the red one. The and your husband chestnut. told you that meant firefly? Yeah, but it means little gnat, right? <laughs> <laughs> so her name, her real name is Royal Donetta, but she's Mushka. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że się spotkali, bo przecież ja nie, ja nie wierzę w przypadki, także mam nadzieję, że to może co ja powiem dzięki Tobie dotknie kogoś innego, który będzie oglądał Twój blog, Twój program i może spowoduje to, że te osoby się do nas wrócą, czy jeżeli chodzi o, o próbę napisania rezolucji w miejscu, gdzie, gdzie te osoby mieszkają, czy może jakąś pomoc to znaczy dla firm, które chcą przyjechać do rodziny. Mamy wspaniały stan, świetny klimat, wspaniałe warunki. To nawet nasze koniki może będzie widać, gdzieś biegają nasze polskie, te arabki wyścigowe. Także warto, warto zapraszam do nas. Blisko jesteśmy do Waszyngtonu. Wkrótce mam nadzieję, że, że połączenie się lotnicze pomiędzy Waszyngtonem a Warszawą się otworzy, tak jak planowano w czerwcu i będziemy mogli do Polski jeździć znacznie, znacznie szybciej. No super, też na to liczę. Czyli co, w takim razie życzymy wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku? Oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich w Polsce i za granicą, na całym świecie. Wszystkie, y, wszystkie, wszy... całe 60 milionów. Albo więcej. <laughs> Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Mówię aż do tej miejscowości. Zobaczcie co Bloni narobiła z tymi wiewiórkami. To tak, nawiasem mówiąc.